안녕하세요 드엔입니다 이번 영상에서는 지난 영상에서 공유한 pdf 파일의 버킷의 패턴을 응용하는 방법을 담았습니다 실제 내 머리 둘레를 재보고 잘 맞는 사이즈로 변형하는 방법을 설명해 드리겠습니다 기존의 패턴은 이렇게 종이로 완성해서 pdf 파일로 변형해서 공유 드렸습니다 패턴은 크게 탑과 크라운, 브림으로 구성되어 있습니다. 모자의 사이즈에서 가장 중요한 부분은 크라운의 아랫돌레이고 그 외의 높이는 디자인에 따라 다양하게 변형해서 만들 수 있습니다. 공유드린 패턴은 크라운의 밑돌레가 60cm로 완성되는 패턴입니다. 머리돌레와 잘 맞는 모자의 사이즈에 대해서 설명해 볼게요. 우선 내 머리 둘레를 알아야 하는데요. 머리 둘레에서 가장 두꺼운 뒤통수의 튀어나온 부분과 눈썹의 1.5cm 위치의 둘레를 측정합니다. 제 머리 둘레는 56.5cm였는데 여유분은 3.5cm 더해서 둘레가 60cm인 패턴으로 완성했습니다. 만들어서 착용해보니까 3.5cm 여유분은 좀 여유있는 편이었습니다. 답답한 걸 싫어하시는 분은 3.5cm의 여유분도 편안한 사이즈일 것 같습니다. 모자의 둘레는 머리 둘레 더하기 최소 2cm에서 최대 3.5cm의 여유분이 적당하다고 생각해요. 여유분이 2cm보다 작으면 좀 작은 느낌이 들수 있고 3.5cm 이상이면 내 모자가 아닌 듯하게 크게 느껴지실 거예요. 저는 제 머리 둘레에 2.5cm를 더한 59cm가 가장 적당한 사이즈로 느껴졌어요. 여유분은 중간값이 2.5cm를 추천하지만 뭐 디자인과 각자의 취향에 따라서 살짝 다를 수 있으니 평소에 편하게 썼던 모자의 둘레와 비교해 보시길 권해드립니다. 모자의 디자인과 패턴을 간단히 얘기해 볼게요. 이 패턴은 옆선에서 분리되는 패턴으로 역중심에서 크라운과 브림이 연결되는 디자인이고 앞뒤 크라운의 높이가 달라요. 다트의 분량만큼 크라운의 앞뒤 높이를 다르게 해서 착용감을 편하게 고려했어요. 다트 분량이 1.5cm여서 앞은 9.5cm, 뒤는 8cm의 높이가 됩니다. 탑의 형태는 원형은 아니고 앞뒤가 더긴 타원형이어서 썼을 때 두상이 좀 갸름해 보이도록 했습니다. 넓적해 보이는 그런 머리 형태라도 이 모자를 썼을 경우에 조금 더 그거보다는 머리 형태가 좀 다른 느낌이 날수 있게 이렇게 패턴을 했고요. 이제 패턴을 변경해 보겠습니다. 패턴을 변경하는 순서는 먼저 제일 먼저 크라운을 수정을 해주고요. 그 다음으로 탑과 브림을 순서로 수정합니다. 지금부터 축소한 패턴으로 수정 과정을 보여드려 볼게요. 현재 패턴의 아랫둘레는 60cm이기 때문에 둘레가 62cm인 모자로 늘려보는 과정을 해보겠습니다. 머리둘레 58.5에서 60cm인 사람에게 적당한 사이즈입니다. 크라운을 먼저 수정하겠습니다. 먼저 크라운의 중심선을 커팅해줍니다. 원래의 중심선에서 1cm 간격 위치에 새로운 중심선을 그려줍니다. 잘라낸 반대편 크라운을 다시 붙여줍니다. 새 중심선에 잘 맞게 붙여줍니다. 새로운 크라운이 완성되었습니다. 앞 크라운에서 1cm, 뒤 크라운에서 1cm가 커지기 때문에 둘레가 62cm인 새로운 크라운 패턴이 되었습니다. 
탑도 수정을 해주는데요. 탑의 중심선에서 커팅합니다. 원래의 중심선에서 1cm 간격 위치에 새로운 중심선을 그려줍니다. 잘라낸 반대편 탑을 붙여줍니다. 붙여줄 때는 세로축과 수직인 선을 그어주어서 그 끝점을 잘 맞추어 이동시켜 붙여줍니다. 새로운 중심이 생겼습니다. 1cm의 간격을 벌렸기 때문에 전체 둘레가 2cm 커짐으로 크라운의 윗둘레와도 잘 맞게 됩니다. 그림은 앞중심과 뒤중심에 골선이 있는 패턴으로 재단시 패턴을 골선에서 넘겨 한 장으로 완성이 되는 패턴인데요. 그래서 중심에서 1cm를 돌려주면 양쪽으로 1cm가 늘어서 그림 한 장에서 2cm가 늘어나기 때문에 각각의 중심에서 0.5cm만큼만 떨어진 위치에 새로운 중심을 그려주고 늘려줍니다. 새로운 중심이 되었습니다. 뒤 부림도 같은 방법으로 중심을 0.5cm 이동시켜서 새로운 중심축을 그려주면 1cm만큼 늘어난 뒤 부림 패턴이 됩니다. 뒤 부림이 이렇게 한 장으로 완성됩니다. 옆선을 봉제하는 패턴이기 때문에 옆선 부분을 나눠줍니다. 공유드림 패턴에서는 이렇게 앞뒤 부림이 나뉘어져 있습니다. 패턴을 줄일 때도 세로축이나 가로축에서 줄여야 하는 분량만큼 줄이면 되는데요. 가로축에서 줄이게 되면 원래의 타원에서 좀더 원형에 가까운 탑으로 변경되겠죠. 같은 분량으로 크라운과 부림도 맞춰서 줄여줍니다. 부림의 크기를 수정할 때는 끝선에서 줄이거나 늘려서 그려주면 됩니다. 크라운의 높낮이를 변경할 때는 그대로 선을 연장시켜서 수정하게 되면 크라운의 위아래 둘레의 길이가 변동이 되기 때문에 크라운의 중심축에 수직인 가로선을 그려주고 잘라둔 뒤에 변형합니다. 줄이거나 늘리고 싶은 만큼 잘라낸 조각을 수직 이동시켜서 변형합니다. 자세히 보면 줄인 만큼 이동해주면 옆선이 이렇게 어긋나게 되는데요. 위아래 끝점은 유지하고 사이의 선을 연결시켜주면 됩니다. 이런 방법으로 줄여주면 위아래 둘레는 수정 없이 쉽게 변형할 수 있답니다. 모자 패턴은 비교적 간단해서 초보자분들도 직선 박음질만 가능하면 가능한 아이템입니다. 머리 둘레를 측정해서 변형하며 아이들을 위한 모자부터 머리가 커서 기성품 맞지 않는 성인까지 잘 만들 수 있습니다. 간단하게 패턴 응용해보시고 즐거운 바느질 하시기 바랍니다. 감사합니다.